。在以前，年轻人追逐一辆车是因为它悬挂的品牌和价格，但现在，中国年轻人追逐一辆车会是因为自己的认可。如果说一部车的颜值是一切的开始，那么越来越简朴的豪华车，并不会比越来越精进的中国品牌。十万出头不一定要随大流，买一台适合自己的车更重要。那今天我们就来看一下北京 X7 是不是这样一台车。首先，北京 X7 在细节上展现出十足的活力。我们可以看到，犀利的头灯搭配银色贯穿饰条，以及六边形的进气中网，非常的漂亮。整个车头展现出十足的时尚范儿。这种简洁明快又富有张力的设计，非常符合咱们现代年轻人的审美。北京 X7 的悬浮式车顶并不走寻常路，不仅是全黑的设计，大量镀饰条的装配也显得很高级。与此同时呢，在尾部有一个游艇般的设计元素，确实显现出了更强的时尚范儿。那有的版本是 C 地柱熏黑 ，A 柱并没有熏黑，从后方看过去是比较特别的。隐藏式门把手让轮廓显得更加的完整，同时侧面的线条更有张力，因此这个侧面是稳健中带着一些运动。最后我们来看一下外观，哎，唐老师，你这台车跑得挺快呀、啊，我紧赶慢赶没追上。咋了，这？哎呀，这不前两天有个朋友说有十万出头预算，然后想买辆车，然后 CS 七 Plus 又死活看不上，他说推荐一辆车，当然就是这一台北京 X 七啊，十万出头，顶配也才十四万。而且你看它的外观非常好看，这个尾部是我个人非常喜欢的，贯穿式的车灯，同时呢，它还有一组的这个灯组，三生万物，六六大顺，十二地支，中国元素和北京这个 logo 搭配极了，哇，这个寓意确实不错哦，外观是很能打的一台车哦。对，既然既然来了，咱们来做一个测验吧。你朋友多高？和我一样，一米八二。对空间有需求吗？必须有啊！哎，这个北京 X7 的车长超过四米七，轴距超过二米八。说了这么多数据，是时候展现真正的技术了。咱们首先来看一下后备箱吧，看看它的装载能力到底怎么样。然后这个目测空间还是很大的，而且很规整。可以看到，进深一米刚好，而且它的宽度。哎，也是超过了一米哦，一米零五。哎，这个方形的空间，而且全屏的设计，旁边还有拓展的储物空间，装在日常的东西没有任何问题了。那我们来试验一下吧。要是带女朋友出行的话，能不能装下这些行李呢？刚好你朋友有女朋友。哎，对，好，去看看一看。哎、哦、呦，这还是绰绰有余，放完两个行李。其实吧，要我看啊，再装两个箱子都没有问题。哎，看看现在撤走了行李，那这除了放行李，是不是也能放点别的什么东西啊？要是以后有小孩儿，放婴儿车也不是问题啊。哇，那空间真的不错了，这个车。而且啊，它还有一个拓展功能，就是把第二排座椅可以实现全屏放倒，而且是魔术座椅的形态。看看放了全屏之后，是不是空间就大了很多？哇，说实话，这空间你都能躺平了在里面。哎，我来试试啊，还真别说，哎，刚刚躺下，要扎个枕头就舒服了。哦，对了，它还有一千三百二十毫米长、宽八百五十毫米的巨幕全景天窗，陪女朋友在这看个星星也真的不错啊，浪漫指数拉满。哎，年轻人还真会玩。那这空间实用性真是拉满了呀！谁呀、啊？喂，兄弟，啥事儿？啊？严重吗？好，我马上过来，你把定位发我。导航到锦江区市政公园。准备出发，全程十二公里，大约需要十九分钟，路线有一处拥堵。上的不轻嘛，轮椅都用上了
，打篮球脚崴了，本来想一手轮椅走天下的，可是我又不熟悉操作，这动不了啊。走走走，送你上医院。今天找我算你找对了。这就是你今天试驾的这个车呀、啊？对呀、啊，开起来很大。七，哎呦，还好你开这个车来，你要开你的 Mini Cooper， 那我就惨了呀。嗨、哎，这不刚好开它吗？别担心，看看那车门开度很大，刚好进出也方便。来，上车。哎呀，嗯，坐着很舒服，是不是后排空间挺大呀？而且啊，放你的轮椅没有任何问题。咱们很快就到医院了啊！你好，小北。导航到四川省骨科医院。哎呀，我这样还能躺着？嗯，我瞬间我的脚就好了，也不疼了。好了，我们不用去医院了。什么？原来刚才你一个人坐个轮椅在路边，就是为了逗我玩儿？不好意思，开个玩笑嘛。我看你这三块大屏幕挺有科技感啊，好用吗？没错，是双十二点三英寸，高清屏，可以看到左边的这个仪表盘，它不仅是内容很丰富，同时呢还有 AR 实景导航，这个功能可是科技感满满啊。另外呢，就这个中央大屏。整体给人感觉是界面很清晰，并且操作便利性很高。另外呢，就是它的分区控制感觉是很合理的。可以说这一次北京 X7 是啊下足了功夫。另外呢，就是它的智能辅助是可以实现啊一些语音操作的，比如说空调、收音机、音乐、导航等等。你好，小北。我在。太热了。了语音控制的空调，那空调的面板是用这块屏幕来代替，操作便利性很好啊，很流畅，而且很灵敏，并且还有座椅加热通风，看来配置是拉得满满的。大哥，哎，那这台北京 X7 它开起来到底怎么样呢？开起来是真的超乎我的想象 ，1.5T 涡轮增压发动机， 1 8 8匹马力，同时匹配到双离合变速箱，也是非常的出色。这套动力系统给我的感觉是初段响应以及中段加速都可以表现得游刃有余。与此同时呢，它的驾控感又开起来非常像大众，很顺滑的那种感觉，你懂吗？哇，你还真是说到点了。我那个朋友对于动力还真的是有一定的要求，他不想像某些自主品牌车那样肉肉的感觉。完全不存在动力弱的情况，而且驾控感还很好。与此同时呢，这一台北京 X7 它的方向调教是处于那种比较居中的状态，所以开起来总体的感受是比其他的 SUV 还要更好一些。哎，对，除此之外啊，这台北京 X7 有没有什么动态辅助功能呢？当然有了，还很周全。它的这个 L2 智能辅助驾驶系统啊，是可以全速域自适应巡航，那并且呢，还可以实现一键操作。当启动之后，它智能跟车就可以实现解放双脚。咱们现在开车不就图个方便，图个轻松吗？哇，太省心了这个。另外值得一提的是，北京 X7 安全层面的一个配置非常的丰富，尤其是主动安全配置。车道保持、车道偏离预警以及盲区警示，甚至加上三百六十度环视，在巡航的过程当中就可以用起来啊。那么，驾驶员就能一眼看清楚车周围的情况，保证驾驶安全。哇，太贴心了这些。咱们也体验了这么多北京 X7 的优点，要不先休息一会儿？不过话说啊，你的朋友他是新手吗？大学学的车一直也没怎么开过，算是新手吧。哎，对了，而且他女朋友也是最近才拿驾照的，那倒车一定是个大问题吧？这个时候他们应该需要一个自动泊车功能，北京 X7 就有自动泊车功能。哎，那展示一下吧，要不？来看看，首先我们在第三块屏幕上面找到自动泊车选项，然后在中央大屏上面看到自动泊入的选项功能，搜索车位。看看，前面刚好有车位，他能认得出来吗？哎
，当显现出这个 P 字样，我们就可以点击，点击自动泊车，松开刹车，一切交给车辆，把倒车任务完全自主的交给它就可以了。看看现在，我的脚和手是完全放松的。而且它的泊入非常的安全，看似这么近，其实掌握的非常的精确。然后这个时候前进，在切换档位的时候完全自主，不需要人去干涉，距离也是由它自己掌控。看到其实这边稍微有一点点窄，但它都在尽力去调整。我好。到完车以后，你就知道了，他像一个老司机一样，又快又稳的就进入车位了。哇，十万级别有这样的便捷的功能，真的是非常的智能。所以你知道为什么我今天为你朋友推荐北京 X7 了吧？性价比真的没得说，优秀。哎，你开这么久了，其实我早都忍不住想开了。快快，你休息会儿，我来开。来吧，让你开开。哎哥，我发现除了功能齐全，这个车的隔音也做得还可以啊。哎，是这一点真的还不错啊。北京 X7 用了新的一些声学包，哎，而且整个车的这个隔音隔噪确实也是有一个非常好的一个水准。那么我们不如来测验一下吧，来看看四十六、十八、十三个速度下，它的噪音值到底是多少？来看一看。专门带的祖传的噪音测试仪，太专业了。<笑>好，首先我们来看一下四十公里每小时。好，大概是五十九分贝。接下来我们来看一下时速六十公里到底是什么样的噪音值。六十三分贝左右。好，接下来我们就来测一下八十公里时速情况下。噪音值是多少？基本恒定在六十六左右的一个噪音值。呃，总体可以看到，四十六、十八、十三种不同的速度下面，它的噪音值变化并不是特别大，而且这个噪音值的范围是主流一个水准。我竟然在副驾驶看到了七个不同的储物空间，这恐怕是。北京 X7 最大的一个亮点之一了吧？看看一二三四五六七，这么周全的储物空间，可以给家庭带来更便捷的一个用车体验。经过了一系列的测试，我们发现这一台北京 X7 拥有空间。舒适性配置以及科技配置，还有智能辅助驾驶等等这样的一些长项，确实在这个层面，十万元到十五万元区间又多了一个新的选择，为我们的国产品牌点赞